Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meinem Wohnzimmer vor meinem Bücherregal. Heute gibt es ein Special über Harper Lee. Harper Lee hat ja ein neues Buch rausgebracht vor ein paar Tagen und das habe ich natürlich sofort gelesen. Ich hatte euch schon mal, äh, in, ich glaube in meinem ersten Video, ein Buch empfohlen von ihr und zwar ihr erstes Buch und bis dato einziges Buch, was sie jemals veröffentlicht hat. Und zwar war das der Nachtigall stört. Das ist natürlich ein Weltklassiker, Weltbestseller, Pulitzer Preisträger. Und das kann man hier sehr gut erkennen. Ich habe hier eine sehr alte Ausgabe von To Kill a Mockingbird von Harper Lee. Und hier oben steht drauf Pulitzer Winner. Die Ausgabe ist übrigens von 62 und die sieht auch so aus. Ja, kommen wir zum ähm, Buch. Ich werde euch auf jeden Fall nichts spoilern. Ich werde nichts verraten, was irgendwie äh, euch daran hindert, ähm, dieses Buch zu lesen oder auch das andere Buch zu lesen. Also ich werde nichts zu der Geschichte verraten. Ähm, wir haben hier die Ausgangssituation in diesem Buch. Ähm, geht es um die 19, 1930er Jahre in den USA. Und zwar genauer gesagt in Alabama, in Macomb County. Und dort lebt Scout äh, oder Jean Louis, wie sie eigentlich heißt, ähm, mit ihrem Bruder und ihrem Vater in einem kleinen Ort. Und ihr Vater ist Rechtsanwalt oder Anwalt. Nun ist es so, ähm, dass die Kinder da sehr behütet aufwachsen, obwohl die Mutter leider nicht mehr ist. Äh, sie haben eine Haushälterin, Call. Sie kümmert sich um alles und ja, es läuft, würde ich mal so sagen, umgangssprachlich. Nun kommt es aber dazu, ähm, dass der Vater einen Schwarzen vor Gericht verteidigen soll. Das ist alleine schon eine Tatsache, der viele Einwohner von Maytown ähm, nicht so wohlgesonnen entgegenblicken. Denn Schwarze, die in irgendeiner Weise mit dem Gesetz äh, in Berührung kommen, sage ich jetzt mal so, ähm, werden sowieso von vornherein schon so ein bisschen vorverurteilt, oder nicht nur so ein bisschen, sondern regelrecht wirklich äh, vorverurteilt von der Gesellschaft, ähm, äh, dadurch, dass halt in, gerade dort in den Südstaaten sehr rassistische Ansichten herrschen unter der Bevölkerung. Ja, wie sich das entwickelt, ähm, wie der Vater dann halt in diesem Gerichtsverfahren mit, ähm, mit den Mitbürgern und auch mit seinen äh, Mandanten umgeht und wie die Kinder dazu stehen und was sie dadurch erleben, ähm, das müsst ihr selber lesen. Und zwar müsst ihr das lesen, wenn ihr wirklich Bücherfans seid, denn dieses Buch ist ein Schatz. Es ist unglaublich genial geschrieben. Der, also der Schreibstil alleine schon ist ein, also ist der Wahnsinn. Ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, die Story an sich ist sehr verworren und spricht äh, oft auch äh, in Metaphern. Also man muss dann schon so ein bisschen aufpassen. Und das Buch gibt einem auch so ein bisschen einen kleinen Nachklang. Also man muss danach auch nochmal so ein bisschen in sich gehen, um zu kapieren, ah, das war damit gemeint. Oder das ist die Metapher zu irgendetwas, was dort passiert. Also sehr tiefgründig, aber dennoch leicht verständlich, weil die Story ja sehr ähm, gut geschrieben ist, sehr detailliert auch und sehr auf den, aber dennoch sehr auf den Punkt. Also es wird nie langweilig und es passiert auch unheimlich viel hier. Ähm, und dennoch muss man dann danach auch nochmal ein bisschen in sich gehen und überlegen, aha, das war damit gemeint oder die war in irgendeinem Bild, was die Autorin erzeugt hat, versteckt nochmal sozusagen. So, das war jetzt einmal zu, wer die Nacht wieder stört. Das kennen wir ja eigentlich als ihr Erstlingswerk. Aber, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ähm, oder seit 
Februar klar ist, ist ihr Erstlingswerk eigentlich dieses hier. Und zwar äh, hier hin stelle ein Wächter oder ähm, So Set a Watchman im Englischen. Dies, das Buch ist am 17.07. erschienen. Ähm, ich habe natürlich schon gelesen, ich konnte da nicht umhin, also es geht nicht. Ähm, das ist ein Hardcover, Taschenbuch gibt es natürlich noch nicht, ähm, aber es ist ein äh, Hardcover von der Nachtigall wieder erschienen. Passend dazu werde ich wahrscheinlich auch noch zu sehen, dann habe ich drei Ausgaben von der Nachtigall. Ähm, ja, hier begegnen wir auch wieder Scout als Hauptprotagonistin, äh, die nun allerdings äh, mittlerweile 26 Jahre alt ist und in New York lebt, wo sie auch arbeitet. Dennoch kommt sie jedes Jahr im Sommer nach Maycom für zwei Wochen. Denn in Maycom wohnt immer noch ihre Familie und sie besucht sie. Und ähm, ja, dort passieren jetzt äh, ein paar Dinge, würde ich jetzt mal so sagen. Ich will ja nicht spoilern, also werde ich euch nicht alles erzählen. Äh, die Scout etwas sauer aufstoßen. Das alles hat auch erneut mit Rassismus zu tun, wobei es im Grunde nicht so hart herausgearbeitet wird, wie in der Nachtigall. Also es wird nicht detailliert beschrieben, was denn da nie jetzt passiert. Es, das Ereignis selbst wird schon angesprochen, allerdings auch nicht so detailliert. Letztendlich geht es äh, in diesem Buch um die Beziehung zwischen Atticus und Scout, also zwischen Vater und Tochter. Und der Erzähler oder der, der Übersetzer dieses, dieser Beziehung oder dieses Konflikts, der da besteht, ist äh, Scouts äh, Onkel. Als ich ein bisschen komisch ansah, ich finde... Diese Geschichte hat einen etwas anderen Schwerpunkt als die Nachtigall, obwohl es die gleichen Thematiken behandelt, würde ich jetzt mal so sagen. Der Schwerpunkt liegt aber ein bisschen anders, was nicht schlimm ist. Es ist, es ist äh, toll, auch mal so eine andere Sicht und von einer anderen, äh, ähm, von einer anderen Seite auch äh, her zu sehen. Dennoch wirkt es als ein Manuskript, also was für die Fähigkeit äh, von äh, Harper Lee spricht, weil <lacht> wer die Nachtigall stört, ist ein komplett ausgearbeitetes, ein wunderbar verfasstes und bis zum letzten Detail wunderbar beschriebenes Buch und äh, die Hinstelle ein Wächter ist ja aus einem alten, gefundenen Manuskript sozusagen entstanden oder es ist das alte, gefundene Manuskript. Und es wirkt auch so, als hätte das noch ein bisschen Überholbedarf durch Harper Lee gehabt. Harper Lee ist ja mittlerweile schon 90 und nicht unbedingt jetzt in der Lage, irgendwie ein neues Buch zu schreiben. Daher hat man dieses Manuskript halt ähm, verlegt. Es ist wunderbar. Es ist auch wieder dieses wunderbare Schreibstil von Harper Lee. Die Geschichte an sich ist sehr schön, sehr schlüssig, auch in sich. Etwas mehr religiös angehaucht, würde ich jetzt mal sagen. Und dennoch gut verständlich, gut, die Problematik ist gut herausgestellt. Aber es ist nicht das, was man nach der Nachtigall unbedingt jetzt, tut mir leid, dass ich so abgehackt rede, aber ich muss versuchen, irgendwie euch das so zu erläutern, wie ich das sehe. Und das ist echt schwierig, weil das Buch ist richtig gut. Es ist aber nicht so gut wie die Nachtigall. Und dennoch können sich ganz viele Autoren von diesem Buch ebenfalls eine Scheibe abschneiden, weil Havali einfach genial ist. Und weil meiner Meinung nach kaum eine Autorin äh, an sie herankommt. Also im Moment nicht. 
Also es tut mir leid. Für alle Autorinnen auf der Welt, es tut mir leid. Vielleicht habt ihr eure Bücher noch gar nicht gelesen, aber Rafa Lee ist einfach etwas gelungen, was kaum jemandem gelingt. Und ich finde es klasse, dass es gerade einer Frau gelungen ist. Ich bin echt stolz darauf, weil im Grunde genommen sind das oft die äh, männlichen Autoren, die solche ähm, Preise einheimsen und die so hoch gelobt werden. Und diesmal ist es eine Frau und sie ist klasse. Und selbst wenn ihr Manuskript veröffentlicht ist, was sie vielleicht noch hätte ergänzen und auch noch, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht noch ein bisschen besser herausarbeiten können, und selbst dieses Manuskript ist besser als vieles, was, oder ziemlich alles, was ich bis jetzt gelesen habe, und das ist nicht wenig. So, das wollte ich damit sagen. Und, ja, also, lest es, es lohnt sich, es ist anders, äh, es ist, hat auch einen anderen Schwerpunkt, und, ähm, wundert euch nicht, wenn die Charaktere etwas anders handeln, als man es gewohnt ist von ihnen. Dann wollte ich noch mal ganz kurz noch mal zur, ähm, über die Nachtigall stürzt sagen, dass es dazu natürlich auch einen Film gibt, der auch Oscar prämiert ist. Also äh, ein wunderbarer Film aus den, ich glaube aus den 60er Jahren, auch noch mal in Schwarz-Weiß. Wer das Buch schon gelesen hat und sich nicht mehr erinnern kann, weil es schon so lange her ist, oder wer gar keine Lust hat, das Buch zu lesen, dem kann ich ähm, den Film empfehlen. Es ist sehr nah am Buch, äh, auch wenn einiges ein bisschen weggelassen wird, was natürlich verständlich ist, weil man in einem Film ja auch nicht alles detailgenau ähm, packen kann, was in einem Buch von über 400 Seiten drin steckt. Ähm, ja, der Film ist dennoch empfehlenswert. So, okay, das war's. Das war's von mir. Vielen herzlichen Dank, wenn ihr eure Meinungen loswerden wollt. Ob zu Nachtigall oder zum äh, Geh hin, äh, Stelle ein Wächter, bitte gerne schreibt mir alle. Vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung. Äh, vielleicht findet ihr das Buch total blöd und es äh, passt überhaupt nicht zu Nachtigall und äh, ihr seid damit überhaupt nicht einverstanden, dass das jetzt so weiter fortgeführt wird, diese Geschichte, die eigentlich schon sich abgeschlossen ist. Also sie hat ja kein, keine noch, also sie hat ja keine Fortsetzung gebraucht. Ähm, ja, schreibt mir einfach gerne alles ähm, dazu. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.